Hola, amigos de Libertad Digital y de Radio, bienvenidos al videoblog de los viernes. Yo a lo mío, yo he venido aquí como Paco Umbral a hablar de mi libro El Primer Palo. Apunta ahí, Dani. El Primer Palo, de lunes a jueves, de 11 a 12 y media de la noche, y hoy, los viernes, de 11 y media a 12 y media de la noche. Lo primero que quiero decir es la sodimisión. Pero vamos a ver, pero ¿cómo sigue ese hombre ahí? Un entrenador de perfil bajo. Un entrenador tácticamente muy limitado, muy justito. Hay que reconocerlo así. Pablo Lasso, que además, nada más llegar al cargo de entrenador del Real Madrid o al poco tiempo de llegar, dejó escapar probablemente al mejor pivot que ha tenido el Real Madrid en muchísimo tiempo, ante Tomic, que ahora está ahí triunfando en el Fútbol Club Barcelona. ¡Lasso dimisión! Pero vamos a ver, ¿cómo se pueden ganar? Desde 2011, que llegó cinco años, hasta 2016, me parece que son tres ligas, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Copa de Europa, una Copa Intercontinental, 12 títulos en cinco años. Lasso, dimisión. Este club no funciona. Y no solo Lasso, por supuesto. Alberto Herrero es dimisión, Juan Carlos Sánchez, dimisión, y naturalmente el que les pone a todos, Florentino Pérez, dimisión. ¿Cómo es posible que esta sección, sin un modelo, sin una gestión, siga consintiendo que este hombre continúe en el banquillo del Real Madrid. En cinco temporadas, doce títulos. Es inexplicable, realmente inexplicable. Claro, un poco siguiendo eh, la estela de su hermano mayor, que es el equipo de fútbol, que acaba de ganar eh, la undécima Copa de Europa, sin un modelo también de gestión. Es decir, yo creo que hay que reflexionar y exigir un poco que se tomen decisiones en una sección que, por cierto... Va a cerrar mañana o pasado mañana al tiempo. Llevo 30 años trabajando en esto. Desde el primer día llevo escuchando lo de que el presidente de turno del Real Madrid va a cerrar la, la sección de, de baloncesto porque es deficitaria, porque no sé qué, porque no sé cuánto. La iba a cerrar Ramón Mendoza. La iba a cerrar Lorenzo Sanz. Bueno, Ramón Calderón no. Ramón Calderón incluso quería hacer una franquicia de la NBA. Cuerpo a tierra que vienen los míos. ¡Quieto, Ramón! No te muevas más. Y la iba a cerrar, por supuesto, también Florentino Pérez, que nunca ha creído en el baloncesto. Jamás ha creído en el baloncesto. Pese a... Bueno, pues... Que la sección, pues, parece que dentro de lo malo, algo gana. Títulos va ganando poco a poco, ¿eh? Títulos va ganando poco a poco. Bueno, el sueño de este club desnortado y sin mando y sin una coordinación seria y sin un, una infraestructura profesionalizada, es conseguir que la temporada que viene coincidan los, las dos secciones. Es decir, que tanto el equipo de fútbol como el de baloncesto ganen la Copa de Europa. Porque el equipo de fútbol la, 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 ganó la décima, luego el equipo de baloncesto ganó la Copa de Europa, ahora ha ganado... No se ponen nunca de acuerdo al final, ¿no? De forma que, por favor, Pablo, un poco de coherencia, presenta tu dimisión... Todavía el otro día tenía que escuchar, ya, pero es que después del primer partido que pierde el Real Madrid, en el Palau, por un punto, que le meten en el, en la, en el último segundo, iba a decir, ¿no? En la última décima de segundo, ¿eh? Y todavía tengo que oír por ahí, y lo que me duele es que proceden esas críticas de algunos madridistas, es que el Aso no sabe ganar en los últimos minutos. Taparos un poquito, taparos un poquito, por favor. Bueno, esto por un lado, por el otro. Del baloncesto al fútbol. ¿Sabéis lo que no quiero yo que hagan con David De Gea? Lo que no quiero que hagan, lo que no quiero que hagáis con David De Gea es un Diego López. Dejad al chico, tranquilo, por favor. Dejad al chico. A Del Bosque, fíjate que a Del Bosque no le gusta tomar decisiones. El éxito de su carrera profesional consiste precisamente en tomar el menor número de decisiones posibles. Es un Rajoy. Del Bosque es un Rajoy mmm, del fútbol. Oiga, usted esto, ah, yo esto no sé, aquello, no tengo ni idea. Lo de enfrente. Y así, el tío ha ganado un Mundial, una Eurocopa con la selección, Copas de Europa y Ligas con el Real Madrid, no metiéndose en jaleos. Se metió en uno, en uno, precisamente con Iker Casillas. Alguien le sugirió, le dijo, hombre, con este tal. Y puso a César Sánchez y, bueno, y luego ya la, el resto de la historia eh, la, la sabéis, ¿no? Pero... Años después, el propio Iker Casillas todavía sigue achacándole a Del Bosque, que no fue él quien tomó la decisión, sino algunos compañeros suyos. Imaginaos cómo está el patio, ¿no? Bueno, pues, para una vez 
que no tomando una decisión, dicen que incluso un reloj estropeado da correctamente eh, la hora dos veces al día. Bueno, pues para una vez que no toma una decisión y que con esa no decisión acierta, hombre, dejadle. Porque lo que está haciendo Vicente del Bosque no es otra cosa que apostar por el futuro. Y que ha sido el mejor, el mejor, el mejor. Pero ya no lo es. Son dos cosas compatibles. Yo el otro día colgaba una foto mía en Twitter de cuando tenía 20 años. Yo ya no soy ese. No me reconozco. Cuando veo la foto digo, ¿este quién será? No soy yo. Era otro, ¿vale? El tiempo pasa para todos, también para Iker Casillas. Y lo único que está haciendo eh, Vicente del Bosque es apostar por el futuro de la selección, que es David de Gea, pero por ley natural. David de Gea, Rico, otros porteros, que son los que van a tener que darle el relevo a Iker Casillas. De forma que, por favor, no hagáis, no hagáis con el pobre David de Gea lo que hicisteis. Y ya sabéis a quién me refiero, lo que hicisteis con Diego López o con Adán, por ejemplo. No les atormentéis. ¿Tuvo un fallo el otro día? Pues probablemente lo tuvo, sí. Como Ramos en el primer gol, como la selección en líneas generales, porque, claro, son once, ¿vale? No, no juega uno solo. ¿Tuvo un fallo? Pues probablemente, como los tenía también Iker Casillas. Pero, indudablemente, hoy por hoy, David De Gea está en mejor momento de forma que Iker Casillas. Dejadle tranquilo, dejadle en paz. Me ha gustado el chico porque ha reaccionado diciendo, me motivan las críticas. A ver si es verdad. Porque, David, tristemente te tengo que decir, yo creo que tú eres consciente de ello, de que hay mucha gente esperando a la esquina. Cuando, cuando tuerzas, tú vas, vas recto. Tuerces a la derecha y ahí, en la esquina, está el afilador. ¡El afilador! ¿Te acuerdas? Bueno, pues ten cuidado. Ojalá nos vaya muy bien el próximo lunes en Italia. Y felicitar por una vez en, en la vida a Vicente del Bosque, porque una no decisión ha dado como resultado un, una, buena, una buena decisión. ¿eh? Sigue ahí, Vicente, no te muevas. Tú quieto como siempre, como una estatua de sal. Haces así, mira. Te quedas así. Oiga, yo... Y que se te ponga como en una estatua el pajarito aquí, ¿eh? Encima la palomita. Tú quieto, quieto. ¿Eh? Y Tony Grande igual. Así. Los dos. ¿Eh? No os mováis. No se os ocurra. ¿Eh? A ver qué... Cómo nos va en, en Francia. Bueno, hasta el viernes que viene. El primer palo de lunes a jueves de 11 a 12 y media de la noche. Los viernes de 11 y media a 12 y media de la noche. Pero qué mejor tenéis que hacer que escuchar el primer palo. Por favor. Por favor. Muy importante para mí, hacerme caso. Hasta el viernes, adiós.